ప్రార్థన <laughs> Let us pray. Our precious Heavenly Father, we thank you for giving me this great privilege to praise you and worship you, Lord. Lord, thank you for giving us this day. Lord, bless the bless E Sunday school and Suresh Anna who is helping us to learn good Bible lessons and memory verses. Lord, be with us and guide us throughout the, this day. I pray all these things in Jesus precious name amen Sir prarthana aithe ayindi tarvata endi malla ye uke varraku kasin topika pattu gippudu mana pillalu natyam gadtaru iga chusko mast untadi respect your father and your mother so that you may live a long time in the land that i am giving to you thank you arre 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 re em gattinru em aadinru jabbardaskonde natyam adurspo gippudu endi malla gippudu bible paatam suresh annu vastadu manchi manchi devanu maatalu cheptadu avuna aithe annam telivu malla gada vachindu ప్రైజ్ లాడ్ తమ్ముడు చెల్లి వెల్కమ్ టు బైబిల్ లెసన్ చక్కగా గడిచిన వారమంతా మనము క్షేమంగా ఉన్నాము దేవుని యొక్క ఈస్టర్ పర్వదినాన్ని కూడా ఆనందించాము వారమంతా మరి అద్భుతంగా దేవుని ఆనందిస్తూ జీవించాం అన్నట్టు ముగ్గు మర్చిపోయినా మీకు ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అయినాయి కదా కొంతమందికి నిన్న సిక్స్టీన్త్ నుంచి ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అయినాయి కొంతమందికి అయిపోయినాయి కొంతమంది రాజేశారు కొంతమంది రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చాయి కొంతమందికి ఇంకొక వన్ ఓ టూ ఎగ్జామ్ ఉంది సరే ఎనీహౌ 
మరి దేవుడు సహాయపడతాడు మీరు దేవుని మీద ఆధారపడితే దేవుని మీద ఆధారపడండి బాగా చదవండి దేవుడు సహాయం చేస్తాడు చక్కగా మార్క్స్తో పాస్ అవుతారు ఇంకా మరి హాలిడేస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి బీబీఎస్ఎల్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి మరి మేము కూడా కొన్ని కొన్ని ఊర్లకు వస్తున్నాము ఏ ఊర్లకు వస్తున్నానో మరి మా టీము నేను ఏ ఏ ఊర్లలో వీబీఎస్ క్యాంప్స్ చేస్తున్నామో లెసన్ అయిపోయిన తర్వాత చిన్న వీడియోలో మీకు నేను డేట్స్తో సహా చూపిస్తాను ఆ డేట్స్లో ఆ ఊర్లలో మన నేను మా టీం ఉంటాం అక్కడ సో క్యాంప్ చేస్తూ ఉంటాం మంచి సాంగ్స్ యాక్షన్ సాంగ్స్ డ్యాన్సులు తర్వాత పప్పెట్ షోలు బైబిల్ లెసన్స్ ముఖ్యంగా మిషనరీ స్టోరీస్ గేమ్స్ కాంపిటీషన్స్ స్కిట్స్ ఇక అద్భుతంగా ఉండబోతుంది ఈసారి లైవ్ ఎందుకంటే టూ ఇయర్స్ తర్వాత ట్వంటీ ట్వంటీ సమ్మర్ బీబీఎస్ లేదు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ సమ్మర్ బీబీఎస్ లేదు బట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ దేవుడు మనం అనుకరించి కరోనాను తీసేసి చక్కగా మళ్ళీ చర్చెస్ ఓపెన్ చేశాడు సండే స్కూల్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి బీబీఎస్ కోసం డేట్స్ బుక్ అయిపోయాయి సో మేము వస్తున్నాము మరి సురేష్ అన్న ఆయన టీమ్ ఏ డేట్స్ లో ఎక్కడెక్కడ ఉంటారో ఈ లెసన్ తర్వాత మీరు వచ్చిన వీడియోలో చూసుకోవచ్చు సో తమ్ముడు చెల్లి మరి వెళ్ళిపోదామా ఈ రోజు లెసన్ కి రైట్ రండి మోకరించండి ప్రార్థన చేసుకున్నాం పరిశుద్రమ్మ గొప్ప దేవ మీకు స్తోత్రాలు తండ్రి ఇంతవరకు నీ కృపా కాబ్దాల క్షేమం రెండు వేల ఇరవై రెండు ఏప్రిల్ మాసం వరకు కృప చూపించారు తండ్రి మరి సమ్మర్ స్టార్ట్ అవుతుంది వీబీఎస్ఎల్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అయితే ఈ రోజు ఈ సండే స్కూల్ ఫైవ్ జీ ద్వారా మీరు మాకు నేర్పించబోతున్న పాఠాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం బిడ్డలు ఎంతో ఆసక్తిగా మరి టీవీ సెట్స్ ముందు అలాగే ప్రభా ఫోన్స్ ముందు గ్యాడ్జెట్స్ ముందు ఉన్నారు ఈ సండే స్కూల్ ఫైవ్ జీ ఆన్లైన్ ద్వారా టీవీ ద్వారా చూస్తున్నారు వారిని దీవించి ఆశీర్వదించండి తగిన పాఠం వారికి నేర్పించి మీ బిడ్డలుగా జీవించటకు సహాయం దయచేయమని ఏ సునామం నా ప్రార్థన చేయుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఓకే తమ్ముడు చెల్లి మరి ఈ రోజు నేను చెప్పబోయే ఒక అద్భుతమైన టాపిక్ ఏంటంటే మీ ఆశీర్వాదం మీ మధ్యలోనే ఉంది ఇది మన టాపిక్ చాలా మందికి ఆశీర్వదించబడాలంటే ఇష్టం బ్లెస్ అవ్వాలంటే ఇష్టం ఫార్చ్యూన్ ఇష్టం దినం దినం పెరగాలి నెల నెల పెరగాలి సంవత్సరం సంవత్సరం పెరగాలి హైక్స్కి వెళ్ళాలి ప్రమోషన్స్కి వెళ్ళాలి ఫిజికల్గా ఎదగాలి ఎకనామికల్గా స్పిరిచువల్గా ఇలా అన్నిట్లో ఎదుగుదల కోరుకుంటాడు మనిషి అందులో తప్పు లేదు ఆశాజీవి ఎదగాలి ఎవరు కూడా వెనక్కి వెళ్ళిపోయి డౌన్ డౌన్ టు ఎర్త్ బాగా తగ్గించుకొని మేము పేదోళ్ళం అయిపోయి ఉన్నాయని నమ్ముకొని లేకపోతే ఉన్నాయని వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఇచ్చేసి బతకాలని ఆశించరు అఫ్కోర్స్ ఇచ్చేవారు ఉన్నారు కానీ ఎదుగుదల ప్రతి ఒక్కరు కోరే అంశం ఆశీర్వదించబడటం అనేది ప్రతి వారికి ఇష్టమే ఆశీర్వాద పండుగలను పెట్టగానే ఓ అని వెళ్ళిపోతారు ఎందుకంటే అక్కడ దేవుడు ఉంటాడు చక్కగా ఆశీర్వదిస్తాడు అని ఆశీర్వాద కూడికలు అనగానే వెళ్ళిపోతారు బ్లెస్సింగ్ అని మాట వినగానే ఆశీర్వాదం అంట అనేసి ఒకలాంటి అటెన్షన్ మనకి వస్తుంది సో ఇలాగా ఆశీర్వదించబడటానికి దేవుడు కొన్ని కార్యాలు చేసేసి మన కోసం పెట్టాడు కానీ మనం గమనించుకోవట్లేదు వాటిని చాలా మంది గమనించుకోరు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా లాస్ట్ వీక్ మనం జరుపుకున్న ఈస్టర్ అది ఆయన ఎప్పుడు చేసేసి మన కోసం ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయాడు దాన్ని ఈరోజు కూడా మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం ఆ ఆనందంలో మన శాపాలు పాపాలు పోయినాయనేసి ఆనందంలో ఇప్పుడు విశ్వాసంలో ఒక క్రైస్తవుడిగా నువ్వు నేను బ్రతుకుతున్నాం ఇది ఎంతో అద్భుతమైన విషయం ఇది దీనికంటే మించిన ఆనందం ఈ లోకంలో ఇంకోటి లేదు క్రీస్తు మన కోసం చనిపోయాను తిరిగి లేచాను పునరుద్ధానుడైను సజీవుడై నిత్య జీవాన్ని మనకి ఇస్తున్నాడు అనే ఈ వార్తకు మించిన శుభవార్త ఇంకా ఎందులో ఎక్కడా ప్రపంచంలో లేదు ఎన్ని వేల కోట్లు ఇచ్చినా లేదు ఎన్ని ఆడి కార్లు ఇచ్చినా బిఎండబ్ల్యూ కార్లు ఇచ్చినా ఈ ఆనందం లేదు ఎందుకంటే ఎంత ఆస్తున్నా ఏసు క్రీస్తుని తెలియకుండా చనిపోతే వెళ్ళేది నరకానికి నిత్య జీవం నో ఎంట్రీ మరి ఈరోజు నేను చెప్పబోయే అంశం తమ్ముడు చెల్లి మీ ఆశీర్వాదం మీ మధ్యలోనే ఉంది మన ఆశీర్వాదం మన మధ్యలోనే ఉంది దీని విషయంలో చాలా మంది తెలియకుండా ఎంత మూర్ఖంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం ఈరోజు ఈ లెసన్ నిజంగా నేను చాలా బ్లెస్ అయిన లెసన్ మీకు కూడా చాలా బ్లెస్సింగ్ గా ఉంటుందని నేను భావిస్తున్నాను ఏంటో తెలుసా మీ ఆశీర్వాదం సరే ఆశీర్వాదం కన్నా ముందు నేను ఒక ప్రశ్న అడిగితే చెప్పండి తమ్ముడు మీకు మంచి ఆరోగ్యం కావాలా ఎస్ అన్న ఎస్ కావాలి కావాలి ఆరోగ్యం కావాలి ఎవరు ఆరోగ్యాన్ని ఎవరు వద్దనుకుంటారు రైట్ కావాలి తమ్ముడు మీకు మంచి ఆనందం కావాలా ఎస్ అన్న ఆనందం కావాలి కావాలి తమ్ముడు మీకు మంచి అన్ని ఫెసిలిటీస్తో ఉన్న మంచి ఇల్లు కావాలా ఎస్ అన్న కావాలి కావాలి తమ్ముడు మరి మీకు మంచి బలము అందం కావాలా ప్రాస్పారిటీ కావాలా ఎస్ అన్న కావాలి కావాలి ఎవరు వద్దంటారు అన్న ఇవన్నీ నేను అడిగేటి అన్న ఎవరైనా వద్దంటారా వాడు వద్దనడు అంటే వాడు పిచ్చోడే అన్న అంటారు కదా మరి అన్ని కావాలి కదా ఇవన్నీ ఒక దాంట్లో పెట్టేసి ఉంచాడు దేవుడు దాన్ని గమనించుకోకుండా ఈరోజు మీరు మిస్ అవుతా ఉన్నారు ఎందుకు నీకు ఏడుపు ఉంది ఎందుకు నీకు కొట్లాట ఉంది ఎందుకు నీకు దుఃఖం ఉంది ఎందుకు నువ్వు పాస్ కావటానికి కష్టపడుతున్నావు చదవటానికి కష్టపడుతున్నావు లేకపోతే 
నీవు దీర్ఘాయుష్మంతుడు అవునట్లు దీర్ఘ ఆయువు నీవు దీర్ఘాయుష్మంతుడు అవునట్లు అంటే నీ జీవితము నీ లైఫ్ ఎక్కువ కాలం నువ్వు బ్రతకాలంటే ఎక్కువ కాలం బ్రతకాలనగానే ఈ లోకంలో నాకు గుర్తు ఆ మంచి ఆహారం తినాలా సూపర్ ఆహారం తింటే ఎక్కువ కాలం బ్రతుకుతాం మంచి మంచి నాన్ వెజ్ తినాలా మటన్ చికెన్ తినాలా ఎగ్స్ బాయిల్డ్ ఎగ్స్ తినాలా విటమిన్ ఈ తినాలా విటమిన్ సి తినాలా బి తినాలా విటమిన్ ఐ తినాలా ఎస్ తినాలా ఇట్లన్నీ ఏంటో విటమిన్లు తినాలా మామూలుగా లోకరీతిగా నువ్వు చాలా ఏళ్ళు బ్రతకాలంటే అనగానే అంటారు అందరూ మంతన సత్యనారాయణ గారు చేసే ఆ ఏదో అవి చేయాలా అవన్నీ తినాలి ఆయన ఆయన చెప్పే తప్ప నేను అనను కాకపోతే అలా తినుకుంటే ఈరోజు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళు ఒక ఒక లాంటి ఫాస్టింగ్లోకి వెళ్ళిపోయి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అదో పక్క పలస ఉండాలి ఇట్లాంటి కొన్ని పాటిస్తూ చాలా కాలం బ్రతకాలని ఆశ ఉన్నది అయితే దేవుడు ఈ రహస్యాన్ని ఎప్పుడో చక్కగా విడమర్చి చెప్పేసి అందులో పెట్టేసి బైబిల్లో లిఖించి ఆయన మంచిగా కూర్చున్నాడు మనం దాన్ని గమనించుకోకుండా చాలామంది ఈరోజు ఆ ఆశీర్వాదాన్ని కోల్పోతా ఉన్నారు నీవు దీర్ఘాయుష్మంతుడు అవునట్లు నీ దేశంలో నీవు జీవించినట్లు ఎంత చక్కగా ఉండదు తెలుసా తమ్ముడు చల్లి తీయండి ఈరోజు ఈ పాట మనకి ఒక గొప్ప కనువిప్పు కావాలా తమ్ముడు చల్లి పిల్లలకే కాదు చాలామంది పెద్దలకు కూడా ఇది గొప్ప కనువిప్పు కావాలి ఇన్ని రోజులు వినలేదు అనుకుంటే విన్నరేమో కానీ ఇంకా చాలా మూర్ఖంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు ఈ లెసన్ ఇంత సీరియస్గా నేను తీసుకురావడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ మధ్య నేను ఒక రెండు విజిట్లు చేశా ఆ విజిట్లు ఎందుకు చేశానో ఏమైందో దాని గురించి తర్వాత చెప్తా ఇరవై అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చిన నీ దేవుడైన యహోవా నీకు అనుగ్రహించు దేశంలో నీవు దీర్ఘాయుష్మంతుడు అవునట్లు నీ దేశంలో నువ్వు చాలా కాలం బ్రతకాలా నువ్వు చక్కగా ఎక్కువ ఏళ్ళు బ్రతకాలా అంటే దేవుడు ఒక కాషన్ పెట్టాడు అక్కడ కాషన్ ఏంటంటే రెస్పెక్ట్ అండ్ హానర్ యువర్ పేరెంట్స్ నీ తల్లిని తండ్రిని సన్మానించు ఇప్పుడు చెప్తున్నా నేను ఎందుకు ఈరోజు ఈ లెసన్ తీసుకొచ్చానంటే మొన్న ఒక ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్కి వెళ్ళా పాపం అంటే ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ యానివర్సరీ అని నన్ను పిలిచారు కాసేపు వాళ్ళతో నవ్విచ్చి వాళ్ళని కాసేపు పప్పెట్ చేసి వాళ్ళని నవ్వించాలని ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు దుఃఖంలో ఉంటారు ఏడుస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే నాన్న వాళ్ళు వాళ్ళ కడుపులో పెట్టిన బిడ్డలు వాళ్ళని నిర్దాక్షిణంగా తీసుకొని వచ్చి ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో వేసేసారు ఎందుకు అంటే వాళ్ళ కారణాలు ఉన్నాయి వాళ్ళ కారణాలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి ఇద్దరం పని చేస్తున్నాము మేము వాళ్ళని చూసుకోలేము వాళ్ళ కారణాలు వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి ఉంటాయి సరే వాళ్ళ చాదస్తం మేము భరించలేము కొంతమంది నిజమే చాలా చాదస్తం చేస్తారు ఆ ముసలాలు అవుతున్న కొద్ది చాలా చాదస్తం చేసి అసలు ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తారు అఫ్ కోర్స్ అయినా కానీ చాదస్తం చేసినా కానీ తల్లిదండ్రులు కనుక మనం భరించాలి ఎందుకంటే మనం చిన్నప్పుడు ఎంత గగ్గోలు పెట్టినా ఎన్ని గొడవలు ఇంటి మీదకి తెచ్చినా ఎంత ఆకలితో ఉన్నా మన ఆకలి తీర్చారు ఏ పుటకు ఆ పుట మన కడుపు నింపారు మనకు వస్త్రాన్ని ఇచ్చారు జాగ్రత్త గిన్నాడు తమ్ముడు చెల్లి అండ్ పెద్దోళ్ళు మీరు కూడా వాళ్ళు బట్టలు వేసుకున్నా వేసుకోకపోయినా మనకి పండగ అనగానే కొత్త బట్టలు అప్పో సప్పో చేసి కొన్నారు అన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఫీజులు కట్టడానికి అప్పులు తెచ్చి కట్టారు తర్వాత వడ్డీలు కట్టి వాళ్ళ కష్టార్ జీతాన్ని వాళ్ళు వడ్డీల రూపంలో మనకి మన ఎదుగుదల కట్టారు చదివించారు తర్వాత వాళ్ళ కడుపు మార్చుకొని మన కడుపు నింపారు నాకు చాలా గుర్తుంది తెలుసు మా నాన్నగారు ఎప్పుడైనా అన్నం తింటుంటే ఆయన ప్లేట్లో ఎగ్ ఉందనుకో ఎగ్ ఎగ్తో అన్నం తింటా ఉండనుకో డాడీ అని నేను బొంగానే ఇంత ఆకలి మీద ఉన్నా సరే ఆ ఎగ్ ఎంత ఇష్టం ఉన్నదో మాకు తెలియదు మా నాన్నగారు కానీ ఆ ఎగ్ నాకు ఇచ్చేస్తాడు తర్వాత మా నాన్నగారికి డ్యూటీలో కూడా చపాతీలు ఎగ్స్ ఇచ్చేవారు అంట అక్కడ ఆయన తినకుండా ఆమె నా కోసం తీసుకొచ్చారు నాకు చాలా గుర్తుంది మా నాన్నగారు సైకిల్ మీద పోయేవారు అప్పుడు ఇప్పట్లాగా కార్లు బండ్లు కాదు సైకిల్ తొక్కుంటూ డ్యూటీకి వెళ్ళేవారు అబ్బా ఎంత గొప్ప కదా సో అలాగా తల్లిదండ్రులు చాలా త్యాగం చేస్తూ ఉంటారు అయితే మొన్న నేను ఒళ్ళే సోమైనప్పుడు ఆ పక్కనే ఆర్ఫనం కూడా ఉంది రెండు మిక్స్ అయి ఉంటాయి చాలా బాధ అనిపించింది ఎట్లా ఏడుస్తున్నారు తెలుసా చాలా ఏడుస్తున్నారు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఎట్లా ఏడుస్తున్నారు అంటే విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు మా బాబు అని తర్వాత మా అమ్మమ్మల్ని పట్టించుకోవట్లేదు అని ఏదో పైసలు కట్టేస్తారంట కొంతమంది అయితే కొంతమంది ఆ పైసలు కూడా కట్టట్లేదట ఎవరైతే ఈ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ నడిపిస్తున్నారో వాళ్ళు ఫండ్ రైజ్ చేసి వీళ్ళని పోషిస్తూ ఉన్నారు చూడటానికి కూడా రాలేదంట ఒకళ్ళు అయితే వాళ్ళని వేసేసిపోయి ఫోను స్విచ్ ఆఫ్ అయ్యే ఫోన్ కూడా లేదంట అంటే వాళ్ళు మాకు వద్దు అని విరమించ విసర్జించినట్లే అనమాట ఎంత బాధ కదా వాళ్ళు ఈ అడ్రస్ రాంగ్ అడ్రస్ రాసిందంట మళ్ళీ ఫోన్ నెంబర్లు స్విచ్ ఆఫ్ అంట ఇక అప్పుడు ఏం లేదు ఎట్లా కనుక్కోవాలో తెలియదు చాలా బాధ అనిపించింది అందుకే ఈరోజు ఇది తీసుకొచ్చిన ఎంత మరి అంతలో వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు తల్లిదండ్రులని వాళ్ళు ఎంత ఆశీర్వదించబడతారో నేను చూద్దాం అనుకుంటున్నాను అసలు వాళ్ళు ఎవరెవరు తెలిస్తే ఇంట్లోకి పోయి చూద్దాం అనుకుంటాను వాళ్ళు ఎ
ఒక క్రిమినల్ కేసుకి ఒక ముద్ద ఎలా తయారవుతున్నాడు ఒక హంతకుడు ఎలా తయారవుతున్నాడు ఒక దొంగ ఎలా తయారవుతున్నాడు అంటే వాడు చిన్నప్పటి నుంచి తల్లిదండ్రుల మాట వినటం మానేశాడు గనక పెద్దలు చెప్పిన మాటలు వినటం మానేశాడు గనక తల్లిదండ్రులు మంచిగా చెప్తారు పెద్దలు మంచిగా చెప్తారు బాగుపడే లక్షణాలు నేర్చుకోమని చెప్తారు బాగుపడే మాటలే చెప్తారు కానీ చెడిపొమ్మని ఏ తల్లి చెప్పదు ఏ తల్లి కూడా పోయి అరే వాడిని గుట్టిరారా దొంగతనం చేసుకురారా అని చెప్పదు ఏ తండ్రి కూడా పోయి వాడిని చంపరా అని చెప్పడు అన్లెస్ కరుకోటకుడు లేకపోతే కఠినుడు అయితే ఏదో పగలు ఉంటే తప్ప అలాంటి తల్లిదండ్రులు ఉండరు నాన్న బాగా చదువుకో చక్కగా ఇదు మంచిగా తిను మంచిగా మంచిగా మంచి ఇలానే తల్లిదండ్రుల నోట్ల నుంచి మాటలు వస్తాయి కానీ నాన్న రౌడీ కావాలను దొంగ కావాలను నువ్వు వాణి కొట్టాలా వీని కొట్టాలా అట్లా ఎవ్వరు చెప్పరు తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడు మంచిగా చెప్తారు మంచి మాటలే బాగుపడే మాటలు చెప్తారు అయితే వినని వాళ్ళు ఏమవుతారంటే రెబేలియస్గా తిరగబడి నువ్వేంది నాకు చెప్పేది నువ్వు చెప్తే నేనేం తినేది నువ్వు చదువుకున్న దాని వా నీకు వచ్చా అదే అదే అని చెప్పి ఏమైతే తెలుసా వీళ్ళు వీళ్ళ జీవితాన్ని పాడు చేసుకుంటూ ఉంటారు ఈరోజు ఎవ్రీ క్రిమినల్ వెనక చూడండి చిన్నప్పటి నుంచి వాడికి రిబేలియస్ నేచరే ఉంటుంది వెనక చూడండి తల్లిదండ్రుల మాట వినకుండా ఎదిగిన వాడే ఉంటాడు ఎవరైతే తల్లిదండ్రుల మాట వింటారో వారిని గౌరవిస్తారో వారు దీర్ఘాయుష్మంతులు అవుతారు చాలా కొన్ని మాటలు మీకు చూపించి నేను ఈ లెసన్ ముగిస్తా అంతే కదా మరి దీర్ఘాయుష్ ఉండాలంటే ముందేం ఉండాలా ఆయుష్ ఉండాలంటే ఆరోగ్యం ఉండాలా ఈరోజు ఆరోగ్యం లేక ఎంతమంది హాస్పిటల్లో పడి ఆ హాస్పిటల్ పడ్డ తిరిగి వస్తాడో రాడో తెలియకుండా అటు నుంచి అటే కదా మొన్న కరోనాలో అయితే మనం కూడా చూసేది లేదు వాళ్ళని అటు నుంచి అటే అలాగే ఆరోగ్యం పాడైతే మరణం వస్తుంది ఆయుష్ లేదు ఆరోగ్యం బాగుండాలంటే ఏముండాల ఆహారం బాగుండాలా ఆహారం బాగుండాలంటే ఏముండాలా ఆహారం సంపాదించే శక్తి ఉండాలా శక్తి బాగుండాలంటే ఏముండాలా శక్తి బాగుండాలంటే శరీర ధారుడ్యం మంచిగా ఉండాలి మళ్ళీ దీనికి ఏం కావాలా ఆహారమే కావాలా ఆహారం సంపాదించుకోవాలంటే జ్ఞానం కావాలా తెలివి కావాలా బలం కావాలి ఇవన్నీ కావాలి ఇవన్నీ కావాలంటే ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఏ షాప్లో దొరకవు పోతే ఏ షాప్లో పోయి బాబు తెలివి జ్ఞానం అంటే ఎవరు ఇయరు ఏ షాప్లో పోయి కొంచెం అందం అంటే ఎవరు ఇయరు ఇట్లా ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే దేవుడు పెట్టాడు నీ తల్లిని తండ్రిని సన్మానించము ఈ మాటలు దేవుడు ఏం చెప్పాడంటే I want to bless you. I am going to bless you if you respect your parents and you honor them. While you are a Muslim, 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 you are a Muslim. ఈరోజు తమ్ముడు చెల్లి మీలో చాలామంది రెబెలియస్ నేచర్గా ఉన్నారు తల్లిదండ్రులు లోబడట్లేదు తల్లిదండ్రులు మాట వినట్లేదు తల్లిదండ్రులకు తెలియకుండా ఎన్నో రహస్య కార్యాలు చేస్తున్నారు ఇవన్నీ స్టాప్ అన్నీ ఆపేయండి మీరు నిజంగా ఆశీర్వదించబడి ఉన్నత స్థలాలకు వెళ్ళి దేవుని ద్వారా చక్కటి జీవితం మీరు అనుభవించాలంటే వెంటనే ఇట్లాంటి చీటింగ్ క్యారెక్టర్స్ అన్నిటికీ స్టాప్ పెట్టేసేయండి చాలామంది యు ఆర్ చీటింగ్ యువర్ పేరెంట్స్ టెలింగ్ లైఫ్స్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఎల్స్ వాళ్ళు చెప్పింది కాకుండా మీరు అనుకుంది చేయటం వాళ్ళకి వేరే చెప్పి మీరు వేరే చేయటం ఇదంతా లయింగ్ అండ్ చీటింగ్ సో చూద్దాం ఇవన్నీ మరి ఈ మాటలోనే ఉన్నాయి ఈ ఆశీర్వాదాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి నీవు తల్లిదండ్రులు పడండి కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ఎఫ్ఎస్సి ఆరు ఒకటిలో ఏముంది పిల్లలారా ప్రభునందు మీ తల్లిదండ్రులకు విధేయులై ఉండడి కదా ఇంకా తమ్ముడు చెల్లి మీరు ఎక్కడ చూసినా మీ తల్లిదండ్రులను కొట్టండి తిట్టండి లేకపోతే ఎదురు తిరగండి అట్లేం లేదు నాన్న దేవుడు ఏం చెప్పినంటే ఒబే యువర్ పేరెంట్స్ రెస్పెక్ట్ దెమ్ ఇక్కడ చూడండి ఎఫ్ఎస్సి ఆరు ఒకటిలో పిల్లలారా ప్రభునందు మీ తల్లిదండ్రులకు విధేయులై ఉండడి విధేయత చూపించేవారిగా మనం ఉండాలి మన తల్లిదండ్రులకి కదా మనం తల్లిదండ్రులు కూడా చాలా మంచి వాళ్ళు నాన్న ఎప్పుడైనా వాళ్ళ మాట విని మనం కరెక్ట్గా విన్నామనుకో వెంటనే ఎత్తుకుంటారు లేకపోతే ముద్దు పెడతారు ఈ మనం ఎప్పటి నుంచో ఏదైనా అడుగుతున్నాం అనుకో అది వెంటనే తెచ్చిస్తారు అది ఎంత కాస్ట్ అయినా సరే అప్పు చేసైనా సరే నా బిడ్డ ఇది అడిగింది నా కొడుకు ఇది అడిగిందని ఒక్క చిన్న మాట విన్నందుకు ఓ ఇట్లా 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 అయిపోతారు అనమాట అంటే ఇట్లా ఇట్లా అంటే వాళ్ళు ఇట్లా అసలు ఏదొక సంతోషం వాళ్ళకి బిడ్డలు నా బిడ్డ నా మాట విన్నాడు అంటే అది ఒక తల్లిదండ్రులకు ఒక పెద్ద సంతోషం ఈరోజు అలాంటి సంతోషం చాలామంది తల్లిదండ్రులకు లేదు ఎందుకంటే సాగిపోతూ ఉంది అలా తెచ్చి పెడతా ఉన్నారు తింటా ఉన్నారు వాళ్ళు అనుకున్న పని చేస్తూ ఉన్నారు మరి వాళ్ళు అనుకున్న పనులు వాళ్ళు అనుకున్న క్రియలు బయటికి ఇంట్లోకి వెళ్ళి బయటికి వెళ్తే వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటున్నారో తెలియట్లేదు తల్లిదండ్రులకు అస్సలు తెలియదు పాపం వీళ్ళేమో కాలేజ్ పోయినలే స్కూల్కి పోయినలే అనుకుంటారు వాళ్ళు కాలేజీలలో కనపడట్లేదు స్కూల్లలో కనపడట్లేదు తీరా లాస్ట్కి లైఫ్ చూస్తే ఎండ్ అప్ విత్ హెల్త్ ఏదో రోజు మరణమయ్యో ఏదో రోజు అక్కడ ఇదైందనో ఇక్కడ ఇదైందనో జైల్లో పడ్డానో పోలీసులు కొట్టినానో చాలా
ఎంత కదా అట్లా ఇట్స్ అసలు ధర్మం అంటే ఏంటంటే తల్లిదండ్రులు లోబడి ఉండటం అనేది ధర్మం అంట ఈరోజు అధర్మంగా ఉన్నారు మీరు ఇఫ్ యు ఆర్ నెగ్లెక్టింగ్ యువర్ పేరెంట్స్ అధర్మం ఇప్పుడు పెద్దలతో మాట్లాడతాం మీలో చాలామంది మీ తల్లిదండ్రులని ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో జాయిన్ చేసి ఉండొచ్చు లేకపోతే ఇంకెక్కడైనా ఇక్కడైనా పెట్టేసి అంత ఇంత డబ్బులు కట్టేద్దామని ఉండొచ్చు కానీ మీరు మీకు విషయం తిప్పాల మీ ఆశీర్వాదాన్ని పోయి విడిచిపెట్టేసి వచ్చారు మీరు నిజంగా దేవుని బిడ్డలు అయితే పోయి మీ ఆశీర్వాదాన్ని తెచ్చుకొని ఇంట్లో పెట్టుకోండి మీ ఆశీర్వాదాన్ని ఎక్కడో పోయి ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో వదిలిపెట్టి వచ్చారు మీ ఆశీర్వాదాన్ని పోయి తీసుకొని రండి మీ తండ్రి మీ తల్లి మీతో ఉండటం ఆశీర్వాదం సామెతల గ్రంథంలో మాట ఉంటే తెలుసా నెరసిన వెంట్రుకలు కలవారు ఇంట్లో ఉండటం ఆశీర్వాదం అది కిరీటం అంట మీ తండ్రి మీ తాతలు ఉంటే వారిని తీసుకొని వచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకుంటే ఎంత ఆశీర్వాదం తెలుసా అనుభవించే వాళ్ళకే తెలుస్తుంది రైట్ మరి మీలో పెద్దవాళ్ళతో నేను మాట్లాడుతున్నా చాలామంది చాలా కఠినంగా కొంత కొంతమంది అయితే ఎట్లా తెలుసా అవసరం కోసమే తల్లిదండ్రులు వాడుకుంటారు తెలుసా వాళ్ళ పిల్లలు పెద్దగేదాకా వాళ్ళ బాగోగులు చూసుకునేదాకా వీళ్ళిద్దరు జాబ్ పోతే ఇంట్లో పిల్లలు ఉంటే ఆ పిల్లల కోసమైనా తల్లిని ఉంచుకుంటారు ఈ పిల్లలు పెదంగానే తల్లిని తీసుకుపోయి ఊళ్ళు తీసుకుంటే అట్లాంటి ఒక స్టోరీ చెప్పింది నాకు ఒక అమ్మ నా అవసరం ఉన్న రోజులు ఉంచుకున్నారు నాన్న నన్ను ఇంట్లో నా అవసరం తీరిపోయింది ఆ బిడ్డ పెద్దగా అయింది నన్ను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వేసిండ్రు అని ఏడిసింది వాళ్ళు పాపం చాలా బాధగా ఉన్నారు అందుకే ఈరోజు నేను ఈ బ్లెస్సింగ్ వర్డ్ తీసుకొని వస్తున్న తమ్ముడు చెల్లి జాగ్రత్తగా వినండి ఓకే తమ్ముడు చెల్లి జాగ్రత్త వింటున్నారు కదా కొన్ని వాక్యాలు మీకు చూపిస్తా ఒక నాలుగైదు అందులో ఎంత ఉగ్రత దేవుని ఉగ్రత ఉందో మీరు చూడండి ఓకేనా రైట్ మీరు వెళ్ళండి సామెతలు తెరిచిపెట్టండి తల్లిదండ్రుల కోసం ఈ మాటలు చెప్తా సామెతలు ఒకటో అధ్యాయంలో మీరు ఏమిదో వచ్చిన చూడండి ఒకసారి నా కుమారుడా నీ తండ్రి ఉపదేశం ఆలకింపము నీ తల్లి చెప్పు బోధను త్రోసివేయకము మరి ఇక్కడ ఒకవేళ మన బైబిల్లో నా కుమారుడా చదువుకున్న నీ తల్లి నా కుమారుడా కలెక్టర్ అయిన నీ తండ్రి అలా ఉన్నదా లేదు ఆ తండ్రి తల్లి అంటే అదే ఒక పెద్ద డిజిగ్నేషన్ అదే ఒక పెద్ద క్యాడర్ అంతేగాని ఆయనకు బీటెక్ ఉందా లేకపోతే ఎంటెక్ ఉందా ఎంబీఏ ఉందా లేదు నీ తండ్రి మాటను వినాలి నీ తల్లి చెప్పు మాటను గైకొనుము వాళ్ళు మంచే చెప్తారు అందుకని అందుకని ఇది రాస్తుంది బైబిల్లో వాళ్ళు ఒకళ్ళు మంచి చెప్పలేదు అనుకో దేవుడు అది రాసిచ్చేవాడు కాదు బాగా అర్థం చేసుకుని తమ్ముడు చెల్లి సామెతలు ఇరవై మూడు ఇరవై ఐదుకి వెళ్ళండి ఒకసారి ఫాస్ట్గా నీ తల్లిదండ్రులను నీవు సంతోష పెట్టవలను నిన్ను కనిన తల్లిని ఆనందపరచవలను చూసారా నీ తల్లిదండ్రులను నీవు సంతోష పెట్టవలను నిన్ను కనిన తల్లిని ఆనందపరచవలను ఎంత బాగా ఉంది కదా ఇక్కడ అసలు మరి ఈరోజు తమ్ముడు చెల్లి నిజంగా చెప్పండి మీ గుండె మీద చేసుకొని చెప్పండి మీ వలన మీ పేరెంట్స్ హ్యాపీగా ఉన్నారా గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ నైన్త్ క్లాస్ టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ మీతో కూడా నేను మాట్లాడుతున్నా మీ వలన మీ పేరెంట్స్ హ్యాపీగా ఉన్నారా మీరు చీటింగ్ చేస్తున్నారనుకో దే ఆర్ నాట్ హ్యాపీ మీరు ఎదురు తిరుగుతున్నారనుకో దే ఆర్ నాట్ హ్యాపీ ఒకవేళ వారిని మోసం చేస్తూ మమ్మీ ట్యూషన్కి వెళ్తున్నా మమ్మీ స్కూల్కి వెళ్తున్నా కాలేజ్కి వెళ్తున్నా అని చెప్పి మీరు ఎక్కడైనా వెళ్తున్నారనుకో ఆ రోజే నువ్వు నీ తల్లిని తండ్రిని మోసం చేసినట్టు ఇక నో మ్యాటర్ నువ్వు ఎంత పెద్దదానివైనా నువ్వు మోసగత్తవే నువ్వు మోసగాడివి అర్థం చేసుకుని తమ్ముడు చెల్లి నేను కొంచెం కఠినంగా మాట్లాడుతున్నాను మీరు ఒకవేళ మీ పేరెంట్స్ని మోసం చేసి మీరు చెప్పిన ప్లేస్కి కాకుండా వేరే ప్లేస్కి వెళ్తున్నారంటే యు ఆర్ చీటింగ్ యువర్ పేరెంట్స్ అండ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు లూజ్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ దోస్ హూ చీట్ దియర్ పేరెంట్స్ నెవర్ బీ బ్లెస్డ్ వాళ్ళకి ఆశీర్వాదం లేదు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే రైట్ ఇంకొక మాట అక్కడే చూపిస్తా సామెతలు ముప్పై పదిహేడు ఫాస్ట్గా అయిపోయినాయి ఇక చాలా ఉన్నాయి మరి ఈరోజు మనం కొంచెం కొన్ని మాట్లాడుకుందాం ముప్పై పదిహేడు చూడండి ఒకసారి బా ఇదైతే ఘోరమైన మాట తండ్రిని అపహసించి తల్లి మాట వినొల్లని వాని కన్ను లోయ కాకులు పీకును పక్షిరాజు పిల్లలు దానిని తినును చూసిన తండ్రిని అపహాసం చేసేవారు తల్లి మాట వినని వారు వారి కన్నులు అంట లోయ కాకులు పీకునంట పక్షిరాజు పిల్లలు దాన్ని తిననంట ఇది ఒక షా ఉగ్రత శాపం అనమాట ఈరోజు చాలామంది తల్లిదండ్రులు ఏడిపించేవారిగా ఉన్నారు ఏడిపిస్తున్నారు బాధ పెడుతున్నారు వద్దన్న పనులు చేస్తున్నారు వద్దంటే అక్కడికే పోతారు వద్దంటే అదే స్నేహితుల్ని కలుస్తారు వద్దంటే వాడినే కలుస్తారు వద్దంటే దాన్నే కలుస్తూ ఉంటారు వాళ్ళని అమ్మాయిలని అబ్బాయిలని కలుస్తూ ఉంటారు వద్దన్న పనులే చేస్తూ ఉంటారు పేరెంట్స్ ఇచ్చిన పాకెట్ మనీని కూడా చాలా వ్యర్థమైన వాటికి వాడేవారు ఉన్నారు ఈవెన్ లేటెస్ట్గా ఏంటంటే మరి సిటీ కల్చర్లో డ్రగ్స్ కూడా వచ్చేసినాయి ఆ డ్రగ్స్ అనేది ఇంకా పెద్ద చీటింగ్ తల్లిదండ్రులకి ఈరోజు తల్లిదండ్రులు గుండె పట్టుకొని ఏడుస్తూ ఉన్నారు మా బిడ్డకి ఎట్లా అలవాటైంది నా బిడ్డ ఎట్లా
అప్పులు తెచ్చి లక్షలు కట్టేసి ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ అనగానే వేసేసింది ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్లో డ్రగ్స్ అలవాటు అయిపోయినాయి చాలామందికి చాలామంది డ్రగ్ బానిసలుగా విక్టిమ్స్గా ఉన్నారు ఏడుస్తున్నారు తల్లిదండ్రులు ఏం చేయాలి తమ్ముడు చేయాలి అందుకే నేను చెప్తున్నా మమ్మీ డాడీ మాట వినండి ఇంకొకటి ఏంటంటే బాయ్స్ గర్ల్స్ నేను చెప్తున్నా మమ్మీ డాడీకి మీరు అన్నీ షేర్ చేసుకోండి మీరు అన్నీ షేర్ చేసుకుంటుంటే మీ లైఫ్లో ఏం జరుగుతూ ఉందో మీ పేరెంట్స్కి తెలియాల మీరు ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడతారు చాటింగ్ చేస్తారు ఏం జరిగిందో తెలుసు అబ్బా ఈరోజు అని వాళ్ళకి వీళ్ళకి చెప్తారు డాడీ మమ్మీకి ఎందుకు చెప్పరు డాడీ మమ్మీ చెప్పకపోతే మీరు ఎంత లాస్ అవుతుందో మీకు తెలుసా ఎందుకంటే దే కేర్ ఫర్ యూ డాడీ మమ్మీ నీకోసం కేర్ చేసేది దేవుని తర్వాత బయట వాళ్ళు ఎవరు కేర్ చేయరు వాళ్ళందరూ నేను అవసరానికి వాడుకునేటోళ్ళే డబ్బులు ఉన్నంత సాపు ఉంటారు సరదా శిఖార్ అన్నీ ఉంటాయి బయట ఎవడు నిన్ను కేర్ చేయరు నీకు ఆపద వచ్చిన రోజు ఒక్కరు నీ చుట్టూరు ఉండరు నీ పక్కన ఉండేవారు అంటే మా అమ్మీ డాడీ ఉంటారు చూసుకో కావాలంటే ఏ చరిత్ర అయినా చదువుకో నీకు ఆపద రాగానే కష్టం రాగానే నిన్ను ఆదుకునేవారు దేవుడి తర్వాత ఈ లోకంలో తల్లిదండ్రులే ఈరోజు ఆ తల్లిదండ్రులనే మోసం చేస్తున్నారు ఆ తల్లిదండ్రులనే తీసుకెళ్ళి చాలామంది పెద్దోళ్ళు ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లు వేస్తున్నారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు మీ తల్లిదండ్రులని ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లు వేస్తే రేపు మీ కొడుకులు మీ బిడ్డలు మిమ్మల్ని కూడా ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లు వేస్తారు కదా అందుకే నేను ఎప్పుడు నా లెసన్స్లో ఒక మాట చెప్తా ఉంటాను ఏంటో తెలిసే ఈ మాట అద్భుతంగా ఉంటుంది ఈ మాట మన లెక్కలు మనకు ఉంటే దేవుని లెక్కలు దేవునికి ఉంటాయి అది ఎందులోనైనా వర్తిస్తుంది ఎకనామికల్ ఫైనాన్షియల్ సోషల్ ఫిజికల్ ఏదైనా సరే నీ లెక్కలతో నువ్వు బతుకుతా ఉంటే ఆయన లెక్కలు ఆయనకు ఉన్నాయి ఆయన చేసే చేస్తాడు కదా త్రాస్ ఎట్లుంటే అట్లనే ఉంటుంది కదా సో ఏ కులతతో నువ్వు కొలుస్తావో అదే కులతతో నువ్వు కొలవబడతావు అని దేవుని వాక్యం మనకు చెప్పకనే చెప్తుంది కదా సో ఈరోజు నీ పేరెంట్ని నువ్వు ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లు వేసేసి కాళ్ళ మీద కాలు వేసుకొని పీడ వదిలిపోయింది అనుకున్న చాలామంది ఉన్నారు రేపు నీకు అదే గతి రాబోతుంది నీ కొడుకు నీ కూతురు అదే అలాగే నేను నిన్ను కూడా వేసి వచ్చి వాళ్ళు కూడా కాళ్ళ మీద కాలు వేసుకొని హ్యాపీగా కూర్చుంటారు దయచేసి ఎవరైతే మీ ఆశీర్వాదాన్ని ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లలో వదిలేసుకొని వచ్చారో వెంటనే వెళ్ళి కాళ్ళ ఎల్లపడి క్షమించమని అడిగి మీ ఆశీర్వాదాన్ని మీరు వెంటనే ఇంటికి తెచ్చుకోండి ఎంతో ఆశీర్వాదం తల్లిదండ్రులు ఇంట్లో ఉండటం ఎంతో ఆశీర్వాదం ఒక్కసారి ఒక ఆర్ఫోన్ దగ్గరికి వెళ్ళి అడగండి నీకు తల్లిదండ్రులు లేరు కదా వాళ్ళ విలువ ఏంటని అడిగితే వాళ్ళు చెప్తారు ఉన్నోళ్ళకి తెలియదు అర్థం కాదు అంతే కదా లైఫ్ ఉన్నది ఏది అర్థం కాదు లేదు ఓ పెద్ద వింతగా కొత్తగా గమ్మత్తుగా ఉంటుంది లేనిది కావాలి ఉన్నది ఎవరికి వద్దు సో రెండు విషయాలు చెప్పి నేను ముగిస్తా ఆల్రెడీ మీ పేరెంట్స్ని ముసలి వాళ్ళని ఎవరైనా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే దయచేసి వెళ్ళండి మాట్లాడండి క్షమించమని అడగండి తల్లిదండ్రులు క్షమిస్తారు వారు అన్నీ మర్చిపోతారు దేవుని టైప్ వాళ్ళు కూడా నువ్వు ఎంత చేసినా నువ్వు వెళ్ళి అమ్మ నాన్న నన్ను క్షమించంటే నిమిషంలో క్షమించేస్తారు నిమిషంలో హత్తుకుంటారు వెళ్ళి అడగండి ఒకవేళ నీ ఆశీర్వాదం ఎక్కడో ఎక్కడో ఉంటే ఆ హోంలో ఈ హోంలో ఉంటే పోయి తెచ్చేసుకోండి ఇక నా తమ్ముడు చెల్లెళ్ళకి చెప్తున్నది తమ్ముడు చెల్లి చిన్నోళ్ళు చదువుకుంటా ఉన్నారు మీరు చదువుకునేటప్పుడే దేవుని మాట వినండి అలాగే తల్లిదండ్రులను గౌరవించండి తల్లిదండ్రులు మాట వినండి ఇందులో గొప్ప ఆశీర్వాదం ఉంది నువ్వు నీ దేశంలో దీర్ఘాశ్మంతుడు అవునట్లు నీ తల్లిని నీ తల్లిని సన్మానించమని చెప్పాడు దీర్ఘాశ్మంతుడు అవునట్లు నువ్వు ఫాస్టింగ్ చేయి లేకపోతే నువ్వు ఇలాంటి ఆహారం అయితే నువ్వు నువ్వు ఎక్సర్సైజ్ చేయి నువ్వు దీర్ఘాశ్మంతుడు అవునట్లు నువ్వు మాంసాహారం తిను నువ్వు దీర్ఘాశ్మంతుడు అవునట్లు రోజుకి పన్నెండు బాయిల్డ్ ఎగ్స్ తిను అని అక్కడ బైబిల్లో లేదు నువ్వు దీర్ఘాశ్మంతుడు అవునట్లు ఆకులు అల్మార్లు తిను అని బైబిల్లో లేదు నువ్వు దీర్ఘాశ్మంతుడు అవునట్లు పాలు మాత్రమే తాగుతా ఉండు లేకపోతే అది మాత్రమే తాగుతా ఉండు అని లేదు ఏది లేదు తమ్ముడు చెల్లి డాడీని మమ్మీని రెస్పెక్ట్ చేయండి హానర్ చేయండి వారి మాట వినండి నీ ఆశీర్వాదం తెచ్చుకొని నీ ముందే పెట్టుకోండి అందుకే ఈ యొక్క టాపిక్ పేరు నేను చెప్పాను మీ ఆశీర్వాదం మీ మధ్యలోనే ఉంది చాలామంది నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు తల్లిదండ్రులు రిబెలియస్గా ఉన్నారు మాట వినట్లేదు వద్దన పనులు చేస్తున్నారు తీరా కొందరైతే తల్లిదండ్రుల మీద చెయ్యెత్తే లెవెల్ కూడా ఎదిగిపోయారు వాళ్ళే లోయ కాకులు పీకులు ఎవరు వాళ్ళ కన్నులు అంట లోయ కాకులు పీ ఎవరు ఎవరి కన్నులు తెలుసా తల్లిదండ్రుల మీద చెయ్యెత్తడం అగౌరవంగా మాట్లాడటం ఓసే ఆసే అని మాట్లాడదు బూతులు తిట్టేటోళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇంకా ఘోరం వీళ్ళందరికీ ఏమైతే తెలుసా అదిగో ఆ కాకులు వచ్చి వాడి కన్నులు వీక్తాయి అంటే అలాంటి పరిస్థితిలో వారి జీవితం ఉంటుంది సో తమ్ముడు చెల్లి మనం ముగించుకుందాము ఈరోజు నుంచి మీరు ఒకవేళ మీ డాడీ మమ్మీకి ఇన్ని ఇన్ని రోజులు లోబడిపోయినా చీటింగ్ చేసినా ఏదైనా తప్పు చేసినా వద్దన పనులు చేసినా మమ్మీ డాడీకి తెలియకుండా బయట ఏదైనా బ్యాడ్ ఫ్రెండ్షిప్ చేసినా ఈరోజు చెప్పేసేయండి మమ్మీ నన్ను క్షమించు నా
నీ తల్లిదండ్రులను సన్మానించు మనం మీరు సెలవిచ్చిన మాటలు ఎంతో ఆశీర్వాదం ఉంది దీర్ఘాయుష్ ఉంది దీర్ఘాయుష్లో ఆరోగ్యం ఆనందం ఐశ్వర్యం సకలం ఉన్నాయి ప్రభ వాటన్నిటి మీరు మాకు ఇస్తారు ప్రభా ఈరోజు సాతానుడు మేము మా తల్లిదండ్రులు లోబడకుండా మాకు ఎదురు తిరిగే బుద్ధిని అనుగ్రహిస్తున్నాడు ప్రభ వాడు నేర్పిస్తున్నాడు తండ్రి వాడిని దూరం చేయండి వాడి మాటలను దూరం చేయండి మాకు సాయం తెచ్చండి బిడ్డలందరూ తల్లిదండ్రులు లోబడి చక్కగా దీవించబడే కృపం తెచ్చండి అలాగే ప్రభ ఎందరో మూర్ఖంగా వారి తల్లిదండ్రులను ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో వేసి వచ్చారు తండ్రి క్షమించండి ఈరోజే వారు వెళ్ళి తిరిగి తెచ్చుకునేలాగా వారికి మారు మనసు దయచండి ఆశీర్వాదాన్ని ఇంట్లో పెట్టుకోవాలి ఎక్కడ వదిలిపెట్టి రావద్దు తండ్రి ఆ విధంగా వాళ్ళు తెచ్చి పెట్టుకునే కృపం దయచేమని దీవించమని ఈ శ్రమ ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఓకే తమ్ముడు చెల్లి దట్స్ ఫ్రమ్ బైబిల్ లెసన్ సి ఉంది నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ ఎక్కడి స్టోరీ మస్తు చెప్పిండ్లే మస్తు మస్తు ఉందిలే అరే మస్తు చెప్పిండు జిందగీలు కూడా బలే మారుతున్నాయి ఇప్పుడే మళ్ళా ఆ నీకు డ్రామాలు అంటే ఇట్టమా ఆ సానా ఇట్టం అయితే ఇప్పుడు ఒక పసందైన డ్రామా చూద్దాం తబ్బుడు రండి పిల్లలు ఒక మంచి డ్రామా చూపియండి రండి రండి నేను దేవుని దూతను పరలోక ప్రవేశ ద్వార సంరక్షకుడును నేడు మానవులు అనేకులు రానై ఉన్నారు వారి లెక్క సరిచూడవలను నీ క్రియల వలన దేవునికి ఏమాత్రము సంతోషము లేదు ఎన్నిసార్లు మారు మనస్సు పొందుటకు నీకు అవకాశం వచ్చినా మారను లేదు వాట్ ఈస్ దిస్ నేను మిస్ యూనివర్స్ని నా అందచందాలతో ఎందరినూ అలరించాను నీకు దేవుని రాజ్యంలో స్థానము లేదు అందువలన ప్రవేశము లేదు నీ జీవితకాలం అంతా దేవుణ్ణి సంతోషపరుస్తూ దేవుని మార్గములలో నడిచావు మారు మనసుకు తగిన ఫలమును ఫలించి తివి ఇక నీవు దేవుని రాజ్యములో నెమ్మదిని విశ్రాంతిని పొందుము మహిమ వస్త్రములు ధరించుకొని ప్రవేశించుము నీ క్రియల వలన దేవునికి ఏమాత్రము సంతోషము లేదు ఎన్నిసార్లు మారు మనస్సు పొందుటకు నీకు అవకాశం వచ్చినా మారను లేదు నీకు దేవుని రాజ్యంలో స్థానము లేదు అందువలన ప్రవేశము లేదు నీవు తక్షణమే నరకములోనికి వెళ్ళుతావు నీ జీవితకాలం అంతా దేవుణ్ణి సంతోషపరుస్తూ దేవుని మార్గములలో నడిచావు మారు మనసుకు తగిన ఫలమును ఫలించి తివి ఇక నీవు దేవుని రాజ్యములో నెమ్మదిని విశ్రాంతిని పొందుము మహిమ వస్త్రములు ధరించుకొని ప్రవేశించుము నీ జీవితకాలం అంతా దేవుణ్ణి సంతోషపరుస్తూ దేవుని మార్గములలో నడిచావు మహిమ వస్త్రములు ధరించుకొని ప్రవేశించుము నీ క్రియల వలన దేవునికి ఏమాత్రము సంతోషము లేదు ఎన్నిసార్లు మారు మనస్సు పొందుటకు నీకు అవకాశం వచ్చినా మారను లేదు నీకు దేవుని రాజ్యంలో స్థానము లేదు అందువలన గములోనికి వెళ్ళుతావు నీ జీవితకాలం అంతా దేవుణ్ణి సంతోషపరుస్తూ దేవుని మార్గములలో నడిచావు మారు మనస్సుకు తగిన ఫలమును ఫలించి తివి ఇక నీవు దేవుని రాజ్యములు మహిమ వస్త్రములు ధరించుకొని ప్రవేశించుము మనుషులారా భూలోకములో మీరు దేవుని రాజ సంబంధ ఫలములు ఫలించని ఎడల మీరు పరలోకములో ఎంత మాత్రము ప్రవేశించరు కావున మీరు జాగ్రత్తగా నడుచుకునవలను నీతి ఫలములు ఫలింపవలను ప్రైజ్ లో మనం చాలా చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకుంటాం చక్కటి పాఠం కూడా విన్నాం స్కిట్ బాగుంది కదా ఎస్ మరి ఈ స్కిట్ లో మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఒకటి ఉంది ఏంటంటే ఎస్ రేపు మనం చనిపోయిన తర్వాత ఏదో ఒక లోకం వెళ్ళాలని మనకి ఆల్రెడీ బైబిల్ వేద పఠనం చెప్తుంది కదా ఐదర్ పరలోకం ఆర్ నరలోకం పరలోకమైనా నరకానికైనా తప్పకుండా మనం వెళ్లాల్సి ఉంది అయితే మనము చేసే క్రియలను బట్టి ఇది మనకి నిర్ణయించబడుతుంది ఒకసారి చూద్దామా జాన్ చాప్టర్ ఫైవ్ వర్స్ ట్వంటీ నైన్ ఏం చెప్తుందో చూద్దామా యోహాన్ స్వార్త ఐదో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చినాం ఎగ్జాక్ట్లీ మేలు చేసిన వారు జీవ పునరుద్ధానమునకు కీడు చేసిన వారు మరణ పునరుద్ధానమునకు లేపబడదురు 
అనగా ఈ లోకంలో నువ్వేమేమి చేస్తున్నావు మేళ్ళు ఎన్ని చేస్తున్నావు కీళ్ళు ఎన్ని చేస్తున్నావు అసలు ఏం చేస్తున్నావు ఇవన్నీ లిఖించబడతా ఉన్నాయి దేవుని దృష్టికి కనబడుతూ ఉన్నాయి ఆయన ప్రతిరోజు అవి మంచివారి మీదను చెడ్డవారి మీదను ఆయన కనులు ఉన్నాయి కనుక మనము చేసే ప్రతిక్రియ లిఖించబడుతుంది అది రేపు బాహాటంగా చూపించబడుతుంది రహస్యమైన దేదియు దాగి ఉండదని బైబిల్లో ఉంది కదా సో ఆ విధంగా రేపు నువ్వు పరలోకంకి వెళ్తావా నరకంకి వెళ్తావా నువ్వే డిసైడ్ చేసుకోవాలి నీ క్రియలను బట్టి నువ్వు వెళ్తావు ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై ఒకటి అధ్యాయం ఎనిమిది వచ్చినంలో కూడా ఉంది కదా పిరికి వారును అబద్ధికులను నరహంతకులను వ్యభిచారకులను విగ్రహారాధకులను వీళ్ళందరూ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆ ద్వారంలో పరలోకంలో ప్రవేశింపరు వారి కోసం రెండో మరణం అగ్ని గంధకముతో కూడిన రెండో మరణం అనగా నరకం వెయిట్ చేస్తుంది సో ఈరోజు నుంచి మనం చేసే క్రియల్లో దేవునికి మరి ఎన్ని ఇష్టంగా ఉన్నాయి దేవునికి ఎన్ని అసహ్యంగా ఉన్నాయి లిక్కించుకొని దేవునికి ఇష్టం లేని వాటి అన్నింటినీ మానేసి చక్కగా దేవుని బిడ్డలుగా ఉందాం ఆ గ్రాండ్ ఎంట్రీ పరలోకంలో గ్రాండ్ ఎంట్రీలో ఏంజల్స్ నేను చూడంగా కానీ చప్పర్లు కొడుతూ ఎస్ నా బిడ్డ నా కోసం బ్రతికారు కానీ ఏసు ప్రవర్ణ కానీ నీ జీవ కిరీటం తెచ్చి నీ తల మీద పెట్టగానే నువ్వు గ్రాండ్ ఎంట్రీ పరలోకం కావాలి సో అలాంటి డ్రీమ్స్లో ఉందాం అలాగనే సాధించుకుందాం ఏసై బిడ్డలుగా బ్రతుకుదాం ఓకేనా ఆల్ ద బెస్ట్ ఎట్టెట్టెట్టా గింత లేరు ఈ బుడతలు ఎంత బాగా చేసిండ్రు డ్రామా అదుర్చిపో మళ్ళీ ఏమనుకున్నావు ఇంకా చాలా చేస్తారు ఈ బుడతలు ఓకే మరి చాలా విషయాలు చిల్డ్రన్ రిసోర్స్ సెంటర్ ద్వారా జరుగుతున్నాయి వాటన్నిటినీ మనం ఒకసారి గమనిద్దాం అలాగే మరి ఆ బిల్డింగ్లో మొట్టమొదటిసారిగా మన ఈస్టర్ ప్రేయర్ జరిగింది ఆ ఈస్టర్ ప్రేయర్ కూడా ఎలా జరిగింది ఏంటి సంగతులు అవి కూడా మనం గమనిద్దాం ఒకసారి ఒకసారి చూద్దామా మరి మీ అందరి సహాయంతో మరి ఈ సండే స్కూల్ ఫైవ్ జీ ఎంతో గొప్పగా నడిపించబడుతుంది చాలామంది మరి సహృదయంతో మీరు సహాయం చేస్తున్నారు అయితే మరి చిల్డ్రన్ మినిస్టర్ అని మీకు తెలుసు మరి భారంగా నడుస్తుందని మీకు తెలుసు అయితే మీలో ఇంకెవరైనా ప్రేరేపించిన వారు చక్కగా మీ యొక్క కానుకలు పంపించాలని ఆశపడితే మంత్లీ స్పాన్సర్స్గా మరి నెలకు ఐదు వందలు పంపుతాను ఈ పరిచర్యకి పిల్లలందరూ ఆశీర్వదించబడుతున్నారని మీరు అనుకుంటే మరి మాతో పాటు చేయగలిపి ఈ దేవుని రాజ్య వ్యాప్తి విషయంలో మాతో పాటు మీ చేతులు కలిపి మాతో నడవాలని మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం సరే బ్రదర్ మరి మీకు సహాయకరంగా నేను ఉంటాను అని మీలో ఎవరైనా అనుకుంటే నా నెంబర్కి వెంటనే సంప్రదించండి చిల్డ్రన్ రిసోర్స్ సెంటర్ ద్వారా అనేకమైన కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి ఆ కార్యక్రమాలు ఏంటో ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం
thanks for uh, things you have done for us and uh, i love you all and uh, i know you are all with me after god i just want to thank you for everything you have done and uh, just pray for the building thank you so much మరి కట్టబడుచున్న ఈ బిల్డింగ్ కొరకు ప్రార్థన చేయండి మీలో ఎవరైనా సహాయం చేయాలని అనుకుంటే దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తే మీ అమూల్యమైన కానుకలను పంపించి ఈ పరిచయంలో మాతో పాటు పాలి భాగస్తులు కాగలరని ప్రార్థిస్తున్నాను అలాగే మరి యవనస్తులు టీన్స్ థర్టీ నుంచి నైన్టీన్ వరకు ఈ పిల్లలు మరి మనకు తెలుసు లోకం ఎంత అట్రాక్షన్గా ఉందో వీరి కొరకు క్లబ్బులని పబ్బులని సినిమాలని ఫ్రెండ్స్ అని బైకులు రేసులని కార్ రేసులు అని ఎలా పిల్లలు పాడైపోతుండో మనకు తెలుసు అటువైపు వెళ్లకుండా దేవుని మార్గంలో నడిపించడానికి టీన్స్ బైబిల్ సెమినరీ అని ఒక ప్రత్యేకమైన కోర్స్ సెవెన్ సబ్జెక్ట్స్ తోటి మేము ఏర్పాటు చేశాము మీ గృహాలలో ఉన్న టీన్స్ థర్టీ నుంచి నైన్టీన్ వరకు ఎవరైనా ఉంటే యవనస్తులుగా ఉన్న వారిని ఈ కోర్స్ లో జాయిన్ చేయించండి చక్కటి సిలబస్ ఉంది ఈ సిలబస్ లో మేము మ్యారేజ్ అండ్ సెక్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసి ఎలాగ దేవునికి మహిమకరంగా మన వెడ్డింగ్ ఉండాలి అనేది కూడా మేము బోధించడానికి ఇష్టపడుతున్నాం ఎందుకంటే ఇలాంటి బోధన లేకుండా మన పిల్లలు ఎలా పాడైపోతున్నారో మన అందరికి తెలుసు సో దీని విషయాలు ఆలోచించి ఎవరైనా మరి మా పిల్లలు కూడా ఈ కోర్స్ లో జాయిన్ అవుతారు అనుకుంటే మీరు దయచేసి మమ్మల్ని సంప్రదించండి ఒకసారి యాడ్ చూద్దాం అలాగే మీ పిల్లల్లో ఎవరైనా వంద కంటత్ వాక్యాలు చెప్పగలిగితే వారికి వెంటనే మేము వెయ్యి రూపాయల గిఫ్ట్ ప్రకటిస్తున్నాము ఇస్తున్నాము మరి చాలా మంది అలాగే వంద కంటత్ వాక్యాలు చెప్తున్నారు వెయ్యి రూపాయలు గెలుచుకుంటున్నారు ఇదేంటంటే మాకు డబ్బులు ఎక్కువే కాదు లేకపోతే టైం ఏం చేయాలా తోచక కాదు మీ పిల్లలు దేవుని వాక్యం నేర్చుకోవాలని ఆసక్తి వంద కంటత్ వాక్యాలు హృదయములు కంటత చేయటం అంటే దేవుని వాక్యాన్ని మన హృదయంలో ఉంచుకోవటం అంటే సాక్షాత్తు ఈసు ప్రభునే మనం హృదయంలో ఉంచుకుంటాం కనుక మీ పిల్లలు ఎవరైనా వంద కంటత్ వాక్యాలు మెమోరీ వర్స్ చెప్పగలరంటే వాళ్ళు వీడియో చేసి పంపించండి మళ్ళీ నేను వాళ్ళని స్క్రూట్నీ చేస్తాను మళ్ళీ నేను కాల్ చేసి అడిగినప్పుడు కూడా చెప్పాల్సి వస్తుంది అలాగే మీరు ఖచ్చితంగా వంద కంటత్ వాక్యాలు చెప్పగలిగితే వెయ్యి రూపాయలు మీరు గెలుచుకోవచ్చు ఒకసారి యాడ్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ మీరు వంద కంటత్ వాక్యాలు చెప్పగలరా అలాగైతే మీరు గెలుచుకోవచ్చు అక్షరాల వెయ్యి రూపాయలు స్పాట్ పేమెంట్ వంద కంటత్ వాక్యాలు చెప్పండి వెయ్యి రూపాయలు గెలుచుకోండి Grab this opportunity. అలాగే మరి చిల్డ్రన్ రిసోర్స్ సెంటర్ ద్వారా జరుగుతున్న ఇంకొక కార్యక్రమం మ్యూజిక్ స్కూల్ మన క్రైస్తవులు పిల్లలు కీబోర్డు గిటారు ఓకల్స్ చర్చిలలో వాడబట్టానికి వాయించడానికి మరి బయట క్లాసెస్కి వెళ్తే చాలా పాటలు వేరే వేరే నేర్పిస్తున్నారు వేరే ఆ సిలబస్ ఉంటుందన్న అని తల్లిదండ్రులను అడిగినప్పుడు మరి క్రైస్తవ పరమైన సిలబస్ తోటి మ్యూజిక్ స్కూల్ మేము రన్ చేస్తున్నాము కీబోర్డ్ ఓకల్స్ మరియు గిటార్స్ నేర్పిస్తున్నాం మీ పిల్లలు ఎవరైనా అది నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఈ నెంబర్ కాల్ చేసి నన్ను సంప్రదించండి వెరీ నామినల్ ఫీజర్స్ ఇది కేవలము మన పిల్లలు వాయిద్యాలు నేర్చుకొని సంఘంలో వాడబడాలనే ఉద్దేశంతో మాత్రమే మరి చేపట్టబడిన కార్యక్రమం ఒకసారి యాడ్ చూద్దాం మీ పిల్లలు కీబోర్డ్ గిటార్ మరియు చక్కగా పాడటం నేర్చుకొని మీ సంఘాలలో దేవుని సన్నిధిలో వాడబడాలని ఇష్టపడుచున్నారా అయితే వెంటనే సంప్రదించండి స్తోత్రాంజలి మ్యూజిక్ స్కూల్ క్రైస్తవ పరమైన మంచి సంగీతం నేర్పిస్తూ అద్భుతమైన తరబీతునిచ్చి మీ పిల్లలను ప్రతిభావంతులుగా చేయగలము అలాగే మరి స్తోత్రాంజలి మ్యూజిక్ బ్యాండ్ ఉజ్జీవ సభలకు అలాగే క్రైస్తవ వివాహాలకు క్రైస్తవ ఫంక్షన్స్ కు చక్కటి మ్యూజిక్ బ్యాండ్ క్రీస్తు దేవుని పాటలు పాడుతూ అందరినీ అలరిస్తూ చక్కటి సువార్త గీతాలు పాడుచు దేవుని మయంపరిచే విధంగా మరి క్రిస్టియన్ మ్యూజిక్ బ్యాండ్ ఉంది మీకు ఎవరికైనా అవసరం ఉన్నప్పుడు మీ మీ వివాహాలలో కానివ్వండి క్రైస్తవ సమావేశాలలో కానివ్వండి ఈ మ్యూజిక్ బ్యాండ్ ను మీరు వాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ యాడ్ మనం చూద్దాం స్తోత్రాంజలి క్రిస్టియన్ మ్యూజిక్ బ్యాండ్ వివాహాలకు శుభకార్యాలకు ఆధ్యాత్మిక కూడికలకు ఉజ్జీవ సభలకు శ్రావ్యమైన సంగీతంతో కూడిన అద్భుతమైన క్రైస్తవ పాటలను దిన సొంపైన గళములతో మీకు అందిస్తారు స్తోత్రాంజలి క్రిస్టియన్ మ్యూజిక్ బ్యాండ్ దాదాపుగా నాలుగు వందల పాటలను క్రైస్తవ సమాజానికి తన స్వీయ రచనలో అందించిన బ్రదర్ సురేష్ కుమార్ ఆకలపాటి గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ స్తోత్రాంజలి క్రిస్టియన్ మ్యూజికల్ బ్యాండ్ నడిపించబడుతుంది 
అద్భుతమైన సంగీతంతో ఇండియన్ మరియు వెస్ట్రన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తోటి మిమ్మల్ని అలరిస్తూ ఆనందింపజేస్తారు వివరాలకు సంప్రదించండి సురేష్ కుమార్ పాటి డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సెవెన్ త్రీ నైన్ డబల్ త్రీ మరి ఇంత చక్కగా ఇన్ని శాఖలలో దేవుని పరిచయ జరుగుతుంది పిల్లలు ఎంతగానో ఆశీర్వదించబడుచున్నారు చిల్డ్రన్ మినిస్ట్రీ టీం మనకున్నది చక్కటి యవనస్తులు వారు ఎంతగానో దేవునికి వారి యొక్క జీవితాలను సమర్పించుకొని యవన కాలంలోనే బాప్తిజ్మం పొంది రక్షణ పొంది దేవుని ప్రణాళికను బట్టి అటు జాబ్స్ చేస్తూ మినిస్ట్రీ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు వీబీఎస్ రాబోతుంది సమ్మర్ లో దాదాపు పద్నాలుగు క్యాంపులు పెద్ద పెద్ద క్యాంప్స్ చేయడానికి మేము రెడీ అవుతున్నాము మరి ఒకసారి ఆ మినిస్ట్రీ టీం చూద్దాం మీ సంఘాలలో మీ యొక్క వీబీఎస్ లు జరపటానికి ఒక మా టీం మీకు కావాలి అనుకుంటే మీరు వెంటనే మమ్మల్ని సంప్రదించండి మేము చక్కటి సిలబస్ తోటి మీ సంఘాలలో బీబీఎస్ జరిపించడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం ఒకసారి యాడ్ చూద్దాం చిల్డ్రన్ రిసోర్స్ సెంటర్ వారి చిల్డ్రన్ మినిస్ట్రీ టీం యవ్వన కాలములో క్రీస్తును అంగీకరించి మారు మనస్సు పొంది బాప్తిజ్మం తీసుకుని భక్తి శ్రద్ధలతో ప్రభు యేసు క్రీస్తు వారి సువార్తను అంకిత భావముతో ప్రకటిస్తూ దేశ విదేశాలలో విరివిగా వాడబడుతున్న ఓ అద్భుతమైన శక్తివంతమైన యవ్వన బృందం బ్రదర్ సురేష్ కుమార్ గారి ఆధ్వర్యంలో యాక్షన్ సాంగ్స్ స్కిట్స్ డ్రామాస్ బైబిల్ లెసన్స్ మిషనరీ స్టోరీస్ ఇండోర్ అవుట్డోర్ గేమ్స్ కాంపిటీషన్స్ పజిల్స్ టీవీ షోస్ పపెట్స్ మరియు గాస్పల్ మ్యాజిక్స్ ద్వారా ఎన్నో ఆకర్షణీయమైన పద్ధతులలో పిల్లలకు ఏసు దేవుని మాటలను బోధిస్తున్నారు ఈ సిఆర్సి టీమ్ మెంబర్స్ దాదాపు నాలుగు వందల పిల్లల పాటలను రచించిన బ్రదర్ సురేష్ కుమార్ గారి టీం సేవలు మీ సంఘాలలో కానీ మీ పరిచర్య స్థలములలో కానీ బీబీఎస్ కిడ్స్ రిట్రీట్స్ సండే స్కూల్ టీచర్స్ ట్రైనింగ్స్ చిల్డ్రన్ క్యాంప్స్ యూత్ క్యాంప్స్లలో వాడుకొనదలిచిన వారు వెంటనే సంప్రదించండి బ్రదర్ సురేష్ కుమార్ పాకల్పాటి డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సెవెన్ త్రీ నైన్ డబల్ టూ సిక్స్ మరి ఇన్ని విధాలుగా ప్రభు యొక్క పరిచయ జరుగుతుంది యవనస్తులు పిల్లలు చాలా గొప్పగా ఆశీర్వదించబడుతున్నారు మరి ఈ పరిచయలలో నేను పాలి భాగస్థుని అవ్వాలి అని మీకు ఎవరికైనా ఆసక్తిగా ఉంటే వెంటనే నన్ను సంప్రదించండి మంత్లీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీరు సపోర్ట్ చేసినట్లయితే మా యొక్క ఈ పరిచయలలో నెక్స్ట్ జనరేషన్ ని కట్టబోయే ఈ యొక్క గొప్ప పరిచయలలో మీరు మాతో పాటు పాలి భాగస్థులు కాగలరు దేవుని దీవెనలు పొందగలరు అలాగా మరి దేవుని ఆత్మ మేము ప్రేరేపించినట్లయితే ఎవ్రీ మంత్ నేను ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈ మినిస్ట్రీకి సపోర్ట్ చేయగలను అనుకుంటే మీరు నాకు కాల్ చేసి సంప్రదించండి తద్వారా మనము అనేక చిన్నారుల ఆత్మలను దేవుని కొరకు పట్టుకుందాము వారిని దేవుని కొరకు నిలబెడదాం రాబోయే జనరేషన్ ని దేవుని కొరకు మనము నిలబెడదాం అలాంటి విషయాలకు మీకు ఎవరికైనా ఏ సందేహాలు ఉన్నా నాకు ఫోన్ చేయండి ఎలాంటి సహాయం చేయడానికి మీరు ముందుకు రండి ముఖ్యంగా ప్రార్థించండి సిఆర్సి కట్టబడుతుంది దానికోసము మీ అమూల్యమైన ప్రార్థన అవసరతలు మాకు కావాలి ఈ సండే స్కూల్ ఫైవ్ జి పిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపించబడి ప్రసారం చేయబడుతున్న ఈ కార్యక్రమంలో మరియు ఈ పిల్లల పరిచయలో పాలి భాగస్తులుగా ఉండుటకు మీరు ఇష్టపడుతున్న ఎడల అలాగే చిల్డ్రన్ రిసోర్స్ సెంటర్ వారి ద్వారా జరపబడుచున్న విస్తృత పిల్లల పరిచర్య కార్యక్రమాలలో పాలి భాగస్తులు అవ్వాలని ఆశించిన ఎడల కేవలం నెలకు ఐదు వందల రూపాయలు మంత్లీ ప్లడ్ స్పాన్సర్షిప్ పంపుట ద్వారా మాతో కలిసి పరిచర్య పాలి భాగస్తులు కాగలరు నెల నెల ఐదు వందల రూపాయలు నేను పంపగలను రాబోయే తరాలకు దేవుని మాటలు అందించుటలో నా వంతు సహాయం అందించగలను అని మీరు అనుకుంటే వెంటనే సంప్రదించండి డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సెవెన్ త్రీ నైన్ డబల్ టూ సిక్స్ రైట్ మరి ఇప్పుడు మరి ఈ కానుకల పాట చూస్తూ మనం కానుకలు సమర్పిద్దాం
ರೇಷನ್ ಸಮಾಧಿ ಶಾಶ್ವತ ಕಾಲ ಸಂತೋಷವೇ ವಾರಧಿ ಪ್ರೇಮಿ ಪುನಾದಿ ರೇಷಮ್ ಸಮಾಧಿ ಶಾಶ್ವತ ಕಾಲ ಸಂತೋಷವೇ ವಾರಧಿ ಕುಟುಂಬಂ ಚಿನ್ನಿ ಕುಟುಂಬಂ ಇದಿ ದೇವರು ಕಟ್ಟಿನ ಕುಟುಂಬಂ
రైట్ మరి ఇప్పుడు మనము ప్రశ్నలకు వెళ్ళిపోదాం మొదటి మూడు ప్రశ్నలు పిల్లలకి తర్వాత పెద్దలకి వీడియోలో ప్రశ్నలు వస్తాయి అవి చూసుకుందాం వెంటనే ఆన్సర్స్ రాయండి చక్కగా వాట్సాప్లో పంపండి ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ బేసిస్ ఎవరైతే రైతు ఆన్సర్ రాస్తారో వారికి గిఫ్ట్ ట్యాంపర్స్ మరియు క్యాష్ ప్రైజ్ అవార్డ్స్ ఉన్నాయి రైట్ పిల్లల ప్రశ్నలు నీ ఆశీర్వాదం నీ మధ్యలోనే ఉంది అనటానికి సాదృశ్యము మరియు కారణం ఏమిటి రెండోది మరి తల్లిదండ్రులకు లోబడని వారికి వచ్చే శిక్షలు ఏమిటి మూడోది నీ తండ్రిని తల్లిని సన్మానించుమని చెప్పిన దేవుని మాటను నీవు ఎలా లక్ష్య పెడతావు రైట్ ఈ మూడు ప్రశ్నలకు వెంటనే జవాబు రాసి నాకు వాట్సాప్ చేయండి మంచి బహుమతులు గెలుచుకోండి మరి ఈ ఎపిసోడ్ని మనం ప్రార్థన చేసుకొని ముగించుకుందాం రండి తమ్ముడు చెల్లి మోకరించండి చేతులు జోడించండి దేవుని వైపు చూద్దాం పరిశుద్ధుడ మా గొప్పదేవా మీకు స్తోత్రాల తండ్రి ఈరోజు మాతో మాట్లాడినందుకు కొందనాలి ప్రభా మా ఆశీర్వాదం మా మధ్యలోనే ఉంది చూసుకోకుండా మేము ఎంతగానో నష్టపోయాం ఇంతకాలము ప్రభా ప్రయాసపడ్డాం వ్యసన పడ్డాం నెమ్మది లేకుండా సమాధానం లేకుండా జీవించాము సహాయం లేచండి మా తల్లిదండ్రులను లోబడి వారి మాట విని వారిని గౌరవించడానికి సహాయం లేచండి ముఖ్యంగా ఎందరో ప్రభా అనాథలుగా ఉన్నారు తండ్రి హోమ్స్లో ఉన్నారు ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్లో ఉన్నారు వారందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం అయిన వారు ఉన్నారు తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు ప్రభా కొడుకులు కుమార్తెలు అల్లుళ్ళు కూడలు ఎందరో ఉన్నారు అయినా వారు ఒంటరిగా ప్రభా వారి జీవితాన్ని ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో గడుపుతున్నారు వారిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం వారికి సాయం దయచేయండి వారి బిడ్డలు ఎక్కడున్నా వారిని మార్చి తిరిగి వారి దగ్గర పంపించండి తిరిగి వారిని తీసుకొని వెళ్ళేటకు వారికి మంచి మనసు దయచేయండి ఆశీర్వాదాన్ని ఎక్కడో వదిలిపెట్టుకోవద్దని మరొకసారి మీరు జ్ఞాపకం చేశారు తండ్రి మా తల్లిదండ్రులను మా మధ్యలోనే ఉంచుకొని మేము చక్కగా ఆశీర్వదించబడే కృపను మాకు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం మా తల్లిని తండ్రిని సన్మానించడానికి మాకు మంచి మనసు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం బిడ్డలందరూ వారి తల్లిదండ్రులకు లోబడి చక్కటి జీవితాన్ని అనుభవించడానికి నీ కృప చూపించమని వచ్చే వారం అంతా నీ కాబ్దాల సంరక్షణలో రక్షించి మరలా ఆదివారం కలుసుకొని నిన్ను మహింపరిచే కృపను దయచేయమని ఏసు నాం ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ త్రేగదేంస్ అనేది మనందరికీ తోడేయండి కాపాడును గాక ఆమెన్ Okay, Tamar Challi, that's from East Sunday School 5G program this week. See you next week. Until then, God bless you. Bye-bye. Enjoy your week. What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Sorry, my child. You are doing a lot of work. You are doing a lot of work. You are doing a lot of work. Okay, okay, okay.